Hola, buenos días. Mi nombre es Ricardo Flores y en el capítulo de hoy vamos a aprender a descargar el programa Sala Radio. El Sala Radio es un reproductor de audio diseñado específicamente para transmitir radios comunitarias. Funciona como una consola mezcladora virtual que nos permite ir haciendo listas de programas. Además, tiene un compresor muy útil que hace que el sonido salga parejo, aunque las producciones y la música tengan niveles de parejo de sonido. Para eso, abrimos nuestro explorador Google Chrome. Vamos a nueva pestaña. Y acá ponemos www.sarastudio.es. Damos clic en entrar. Se nos abre la ventana del programa. Vamos acá a descargas. Hacemos clic. Y vamos a la opción... Sara Radio 1.6.2 edición gratuita acá damos clic en descargar y acá abajo vemos que ya se descargó el programa cerramos acá vamos a equipo descargas y acá está el ejecutable de Sara Radio hacemos doble clic damos en ejecutar idioma español, aceptar cerramos acá acá le damos a siguiente acá aceptamos el acuerdo haciendo clic acá damos clic en siguiente acá se nos va a hacer una carpeta en nuestra computadora damos clic en siguiente siguiente acá tildamos la opción crear un icono en el escritorio damos clic en siguiente y clic en instalar acá tildamos la opción ejecutar la radio y ponemos finalizar acá nos pide que elijamos el lenguaje dejamos en español Damos OK y se nos abre el programa. Maximizamos la ventana. Acá nos aparece la sugerencia del día. Damos en cerrar. Clic. Maximizamos la ventana del programa. Acá, haciendo clic acá arriba. Y esta es la ventana principal de Sara Radio. Vamos a configurar algunas opciones que son muy importantes. Haciendo clic en este casillero que dice opciones y vamos a configurar de abajo para arriba vamos a general acá en general ponemos el nombre de la radio el idioma lo dejamos en español aquí en carpeta de salida podemos designar en qué carpeta queremos guardar el programa acá nos muestra la carpeta de salida y acá en otras opciones vamos a tildar activar autoarranque ya acá en otras opciones vamos a activar el AGC. El AGC es un compresor de audio que permite que los niveles de los sonidos se equilibren, que salgan más o menos al mismo nivel cuando tenemos música que hemos extraído de diferentes lados, que viene con diferentes niveles de audio. Esta compresión la hace automáticamente cuando está activada esta casilla. Ahora destilamos acá permitir la apertura de más de una instancia. Acá tildamos confirmación de cierre. Esto es muy importante porque si sin querer apretamos cierre y se nos puede cerrar el programa. Acá cuando apretemos sin querer cerrar nos va a pedir la configuración de que efectivamente queremos cerrar el programa. Eso es muy importante que esté activado. Y acá por último tildamos la opción reproducir las pistas haciendo un doble clic. Esto es muy importante tenerlo activado para poder hacer cambios repentinos. Ahora vamos a la pestaña detectar silencios. Acá dejamos activado activar detector de silencio esto es para cuando tenemos silencios que no queremos que salgan el periodo de silencio le ponemos 3 segundos para que se corte el audio cuando se ponga en silencio un tema o una canción mínimamente 3 segundos haciendo clic acá abajo dejamos en 3 dejamos 3 segundos y ahora nos vamos a la opción de la pestaña fundido que es un encimado del audio que está sonando con el principio del tema siguiente, de tal manera que no se escuche un cambio brusco o un silencio innecesario. Aquí, para su proposición, vamos a elegir 4 segundos. Ustedes pueden probar el tiempo que les guste. Yo lo pongo en 4 segundos. Ya aquí lo dejo en 4 segundos, que es el tiempo que va a ir disminuyendo un sonido y va apareciendo el otro. Ya acá abajo, en fundido, fundir pistas, Voy a poner dos, dos segundos. Que ese es el tiempo efectivo en que se encimaron los dos temas, o las dos pistas. Acá tildamos detectar fin de la canción, para que el fundido no se haga con un largo silencio, sino con el final efectivo del audio. 
Acá haga sus pruebas para adecuar a su gusto esta pestaña. Y lo dejan como quiere que funcione su radio. Finalmente le damos clic en el botón aceptar para que se apliquen todos los cambios que hemos realizado. Aceptar. Y ya estamos listos para trabajar con la ventana principal del Sara Radio. El Sara Radio tiene varios componentes. Acá arriba, la barra de menús, archivo, edición, ver, cuña, lista. Acá tenemos el control de emisión, que vemos el avance del audio en tiempo real y la hora en la que se acabará. Para ver cuánto va avanzando el audio, esto se puede ver en la esquina inferior derecha, acá abajo. En el lado superior derecho podemos ver el nombre del audio en espera, que es el tema que sigue. También podemos ver la fecha de hoy y la hora. Aquí está el árbol de archivos que nos permite ver las carpetas y documentos que tenemos en nuestra computadora. Aquí está la lista de reproducción o playlist, que es donde ponemos los audios que se van a transmitir. Están los controles de reproducción, en la parte inferior de la derecha, que son muy parecidos a los controladores de las grabadoras antiguas. Y acá abajo está la paleta de cuñas, donde pondremos promociones, identificaciones y efectos. Vamos a hacer de cuenta que ya tenemos una carpeta donde tenemos las entrevistas, las cápsulas, la música que vamos a poner en la semana y ya decidimos qué escalera de transmisión le vamos a dar, o sea, el orden en que vamos a transmitir estos audios. Abrimos nueva lista, vamos a archivo, nueva lista y ya podemos empezar a trabajar. Aquí en el árbol de archivos buscamos nuestra carpeta de radio y de acá arrastramos los audios para nuestra transmisión. Ya acá arrastramos los temas que queremos poner. Vamos a hacer un modo de ejemplo. Si nos equivocamos en el orden, no hay problema porque los podemos ordenar cuando ya están en el playlist. Empezamos con una identificación de la radio, luego ponemos una canción, ensayar una entrevista y luego otra canción. Los audios se pueden mover arrastrándolo con el ratón. Por ejemplo, queremos mover este para acá arriba, lo movemos y cambiamos de lugar. Y ordenarla como querramos para transmitir nuestro programa de radio. Una vez que tenemos creada nuestra playlist y la queremos guardar, vamos a archivo, guardar como. Ya acá elegimos el destino donde queremos guardarla. Yo tengo la carpeta ya lista en el disco E. Playlist. Ya acá le ponemos el título. El año 2020, el mes, y el día y el título. Lista de prueba. Hacemos clic en guardar y ya se nos guardó nuestra playlist. Ahora cerramos el programa de acá para comprobar que se nos guardó. Acá nos pide confirmación, sí, cerrar. Vamos a nuestra carpeta. Donde tenemos guardada el playlist. Hacemos clic en la playlist guardada para comprobar que se nos guardó efectivamente correctamente. Ya aquí comprobamos que se nos abrió correctamente. 2020-09-20, lista de prueba. Ahora vamos abajo a los botones de reproducción. Tenemos la función play que sirve para reproducir dándole doble clic en cualquier audio. En este caso se llama la prueba. Bajamos el volumen acá. El audio que está sonando se pone en rojo. Y el siguiente en verde. Aquí nos dice el nombre del tema, el tiempo que falta para que termine, a qué hora va a terminar el tema, ya que el tema que sigue. Ya que los botones de lista de reproducción tenemos el play que ya lo seleccionamos. Tenemos el botón de stop que sirve para detener la grabación. Tenemos el botón pausa que sirve para detener un momento. Y el botón siguiente sirve para detener el audio que está sonando en este momento y empezar con el siguiente. Ahí cambió el tema. Y la tecla avanzar sirve para avanzar 30 minutos el audio que está sonando. Y si no, para atrasar también 30 segundos lo que está sonando. Y este botón sirve para detener la lista de reproducción en cuanto acabe el audio que está sonando. Apretamos el botón este. Ya acá se nos borró el audio que seguía en verde. Ya acá comprobamos que se detuvo la lista de reproducción. Y tenemos el botón pisador que sirve para pasar un aviso mientras estamos transmitiendo. Pero queremos que siga sonando la música. Por eso no quiero pararla. Cuando acá mi aviso quito el pisador, para que el pisador funcione, tiene que estar activado acá arriba la función activar los pisadores 
Ahora vamos a dar comienzo a la transmisión dando doble clic a la primera pista. La pista que está sonando se pone de color rojo y la pista siguiente de color verde. Si sonara muy bajo podemos subir el volumen con el control de nivel general, que está en este, que es este. Del lado izquierdo está el nombre del audio que se está reproduciendo y dice cuánto tiempo le falta para acabar y a qué hora va a terminar. Y están los indicadores de volumen, que son estos. Del lado derecho está el audio que sigue. Si queremos cambiar el audio que sigue por otro, lo ponemos en la pista que queremos reproducir y con el botón derecho del mouse marcamos como marcar como siguiente. Y después que sigue el tema este, va a aparecer el que elegimos. Por eso se puso en verde. En la parte de arriba tenemos otras opciones de reproducción. Por default está seleccionado normal, que quiere decir que los audios se repetirán uno tras otro hasta que termine la lista. Otra función es repetir. Nos repetirá toda la lista en cuanto se acabe y seguirá hasta que no se apague la computadora. Después tenemos barajar o aleatoria que va tocando las canciones como la rocola, la va saltando, la va revolviendo. Después tenemos la opción manual que sirve cuando no se van reproduciendo automáticamente las listas. Aquí somos nosotros los que vamos decidiendo cuál es el tema que sigue y le vamos dando play manualmente. Sirve cuando la producción es en vivo y tenemos mucho material en vivo para pasar de audios, entrevistas y comentarios. Regularmente vamos a usar la opción normal, que es la que viene por default. Dejamos normal, ahí está. Vamos a la parte de abajo, acá donde ven estos números. Esta es la paleta de cuñas. Las cuñas sirven para tener a mano las identificaciones, promos y cuñas. Muchas veces se escuchan encima de la música o de las entrevistas. Nos vamos al árbol de archivos. Elegimos la cuña, tenemos la carpeta que dice cuñas. Ya que tenemos dos opciones. Podemos elegir la cuña, seleccionarla con el mouse y llevarla hasta el número y soltar acá. Ya se nos queda la cuña. Si no tenemos la opción de ir acá arriba, donde dice cuñas, editar cuñas. Y así vamos haciendo con todas las cuñas que queremos cargar. Ya aquí ya llenamos las nueve cuñas. Ahora vamos a mostrar cómo funciona. Para ver cómo funciona, le damos play a una canción. Y tocamos arriba el efecto sonoro. Acá arriba nos muestra. Vamos saliendo, vamos a pararlo. Bueno, ahí viene el ejemplo de cómo funcionan las cuñas. También podemos usar la herramienta que es la de reproductores auxiliares. Nos permite que haya dos listas de reproducción adicionales que podemos usar. Para abrir estos reproductores, hacemos doble clic en cualquiera de estos dos iconos. Ya que tenemos dos listas y ahí podemos arrastrar nuestras entrevistas, músicas, cuñas que voy a usar en mi programa también. Puedo guardarlas como lista de reproducción dándole clic en el botón guardar esta lista, que está acá. También podemos abrir una lista de reproducción guardada dando clic en el botón de abrir y seleccionamos la lista de playlist guardada. Y para reproducir esta lista de reproducción damos clic en el botón parar para que se detenga y vamos a ir transmitiendo con esta lista de reproducción. Esto es para trabajar ordenado y cuando tenemos mucho material para nuestra radio. Lo aconsejable es que al comienzo solamente trabajen con el playlist principal. Se cierra acá con la, apretando la X. Acá también. Y acá nos queda solamente el playlist principal. Muy bien. Y hasta acá sería nuestro video de cómo instalar el sala radio. Antes de que se vayan, no olviden de suscribirse a mi canal si todavía no están suscriptos. Es totalmente gratuito. Y si tuvieras alguna pregunta, déjala en los comentarios y con gusto te ayudaré. Mi nombre es Ricardo Flores y nos vemos en nuestro próximo video. Si te gustó el video, dale un me gusta y suscríbete ahora presionando el botón de abajo. 
También puedes compartir el video con tus amigos y dejar un comentario. Desde ya, muchas gracias y nos estamos viendo en mi próximo video.